Las turbinas eólicas aprovechan la fuerza del viento para producir electricidad. A medida que las palas de la turbina giran, impulsan un rotor que genera energía. Con esto se puede cargar un juego de baterías o incluso alimentar una red eléctrica. La energía eólica es una fuente de energía renovable y no contamina. Este tipo de turbina eólica es un modelo recreativo, diseñado para alimentar una instalación pequeña con un máximo de 500 vatios. Para hacer la hélice, se coloca una plantilla sobre una tabla de cedro, una madera resistente a la putrefacción, flexible y duradera, pero lo bastante ligera como para que la más leve brisa la haga girar. Después de marcarla, se hace un orificio en cada extremo y en el medio. Entonces se retira la plantilla y se hace un corte tosco con una sierra. A continuación se coloca de nuevo la plantilla, usando los orificios que se hicieron antes para alinearla y sujetarla en su posición. Usando una fresadora, se hace un corte de precisión. La tabla de madera ya tiene el contorno de una hélice. El siguiente paso es hacer el perfil. Para ello, se atornilla la madera sobre el lado derecho de una máquina diseñada para esta función, tallar hélices. En el lado izquierdo, vemos el modelo de una hélice. Tras ajustar el modelo en el ángulo adecuado, empieza el corte. A medida que el rodillo de la máquina pasa sobre el modelo, guía a una limadora para que corte la madera exactamente como el modelo. Se necesitan ocho pasadas para conseguir el perfil deseado. Una vez marcados los extremos y eliminado el sobrante, queda un lado plano, mientras que el otro es curvo, como el ala de un avión. Los operarios amplían el orificio del medio y lijan los bordes que ha dejado el corte usando una lijadora de tambor hinchable de baja presión, la única lo bastante flexible como para adaptarse a las curvas. A continuación se comprueba el equilibrio. Es tan sensible que una moneda puede variar el equilibrio. Por último, se aplica una capa de pintura epoxi impermeable. A continuación se monta el alternador, que es el componente que genera electricidad cuando la hélice gira. Ahora se forra con aislante el regulador electrónico y se coloca junto al cableado dentro de la carcasa del alternador. Este regulador controla la carga eléctrica y la corriente. La hélice hace girar este rotor creando una carga eléctrica que envía una corriente desde el alternador hasta las baterías. Una vez atornillada la carcasa, se monta un ventilador de refrigeración sobre el eje del árbol. El ventilador expulsará el calor que se genera con el giro. A continuación, se montan una serie de piezas que en su conjunto formarán el eje sobre el que se asienta la hélice. Este eje permite que la hélice gire en la dirección del viento sin retorcer los cables que van hacia las baterías. Por último, se conectan los cables desde el eje al alternador. Esta cápsula de goma protege las conexiones de los elementos. Ahora se monta lo que se denomina el gobernador de la hélice, un componente clave que evita que la hélice se pase de giros y se rompa si hay vientos fuertes. Si la hélice gira demasiado rápido, la fuerza centrífuga tira de estos muelles. Esto activa unos flaps de frenado, que generan resistencia aerodinámica para ralentizar la hélice. De nuevo, la precisión del equilibrio es vital. De lo contrario, podría haber vibraciones peligrosas. Después se monta el timón de la hélice sobre el extremo trasero del chasis de la turbina. En el otro extremo se coloca el alternador, seguido por la hélice y el gobernador. Ambos se pintan para protegerlos contra los rayos ultravioleta del sol. Ahora, solo necesitamos un soplo de la naturaleza para que se ponga en marcha.